напрямок вашої діяльності зараз досить актуальний. А які взагалі панують тенденції в Україні щодо вирощування олійних культур? Які є виклики та проблеми? Ну, що касається вирощення масличних культур в Україні, то, смотрите, є как бы, основні культури масличні. Це ну, подсолнечник, рапс, соя. Це основні культури, які ну, займають основні площади серед масличних. Вот. Тенденція... Наблюдається така по цим культурам. Подсолнечник у нас займає вже більше 6 мільйонів гектар на Україні, при пасивних площадях 27-29 мільйонів. Тобто це вони догнали вже по площадям зернові культури, там, азимну пшеницю. От. По, якщо взяти рапс, то він десь знаходиться в останні роки. Ну, более-менее в, в одинаковой, на одинаковом уровне, там 800 миллион, там около этого э, гектара. Выросли площади за последние годы, это по сое. Вот. Ну, как бы соя дву, двунаправленная культура, это и белок, и масло, хотя в мировой, э, так скажем, э, практике, или, или как, э, соя это стоит на первом месте по э, Маслу, то есть по потреблению своего масла. Вот. Среди культур, скажем, мало распространенных, такие как лен, горчица, эти культуры занимают ну, лен в пределах от 40 до 70 тысяч гектар в зависимости от года. Горчица 60-100 по годам, причем горчица здесь э, э, белая и сарепская, которые так, из года в год у них цены э, то в одну, то в другую сторону скачут, и поэтому э, зависит площади их посева от э, цен предыдущего года, как бы можно сказать. Вот. И есть такие культуры, которые все больше начинают заинтересовывать производителей, это софлор, Как бы статистикой особой нету, как бы трудно проследить, но тысяч пять-семь на юге Украины эта культура занимает. Есть потребность в такой культуре, как кунжут. Уже спрашивают семена, вот, и даже на полив, на капельный полив, это интересная культура. Вот. Я считаю, что еще не достигли своих, ну, эти культуры своих площадей и есть культуры, которые также э, можно выращивать. Это э, культура рыжика, интересная культура. Она э, из масличных культур, скажем, по вицеционному периоду самая, ну, имеет самый короткий вицеционный период и, в принципе, может служить как полупаром, то есть э, выращивается за 60-70 дней, ее можно убирать. Вот. Так вот, как бы такие тенденции. Ну, можно сказать, что увеличение площадей подсолнечника связано не только с тем, что эта культура рентабельная, все масличные культуры рентабельны, но если сравнивать с площадями культур, которые выращивались, основные культуры, например, в Запорожской области, то, ну, как и везде, наверное, по областям ушли э, с полей кормовые культуры. Если в 90-м году э, кормовые культуры занимали 650 тысяч где-то на э, гектар, то в последние годы это не больше 50 тысяч на гектар. Эти площади, которые освобождаются от тех культур, которые уходят, э, обычно занимают это подсолнечник, зерновые, как бы есть предел насыщения ими. Вот. Перенасыщение культур, то есть перенасыщение подсолнечком, это идет нарушение севоборота, это короткорационные севобороты, либо вообще их отсутствие. Зрозуміло. Тобто виходить таким чином, що незважаючи на те, що суттєво за останні роки змінилася структура олійних культур, вона і в подальшому буде змінюватися? Да, я вважаю, що буде змінюватися. Ну, розумієте, перенасичення коли-то може печально закінчитися. Це для будь-якої культури. Ну, 
подсолнечник хорошая культура, потому что рентабельная и часто сельхозпроизводители, особенно мелкие, чтобы вы как-то выжить, сеют подсолнечники по 50%.